அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்க போற நபர் ஏஎல்பி ஜோதிட முறையை உருவாக்கிய திரு பொது உடை மூர்த்தி அவர்கள் அவருடன் ஒரு இனிய சந்திப்பு வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் எனக்கு <laughs> 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 இந்த எனக்கு டைம் நல்லா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுவே எனக்கு தன்னம்பிக்கையோ இல்லை என்னுடைய உளவியல் ரீதியாக நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னும் போது இது உண்மையிலே வந்து அறிவியல் பூர்வமாக வந்து இந்த விஷயம் வந்து இப்படி தான் நடக்குது அதை தொட்டு தான் இந்த விஷயம் எனக்கு வந்து இவ்வளோ இந்த டைம் வந்து இப்படி இருக்குது அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்குவேன் எனக்கு அந்த சைக்காலஜி படிக்கல இல்லை அறிவியல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எனக்கு தெரியலை அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் ஆஹா எனக்கு மட்டும் தானே இப்படி நடக்குது ஆஹா இது வந்து இது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லைடான்னு சொல்லி நான் அப்போ அப்புறம் யாரோ ஒரு பின்னடி போய் பின்னடி போய் அப்புறம் உட்காந்துருப்பேன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயம் தெரிய வருதுங்க சார் பேய் பிடிக்கிறது கூட டைம் நேரம் காலம் இதெல்லாமே பார்க்கணுமா இல்லை அது நீங்கள் உங்களுக்கு டைம் சரியில்லைன்னா பேய் பிடிச்சா நினச்சிட்டு போவீங்க எனக்கு அதை டைம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு ஏதோ குலசாமி வந்துக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் போவேன் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஒரு மரம் ஆடுனீங்க நீங்கள் பேயின்னு பார்ப்பீங்க அப்போ உங்கள் டைம் சரியில்லைன்னா நான் என்னென்னா டைம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா எங்கள் குலசாமின்னு தலையாட்டுது ராம்பேன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இது நீங்கள் எங்கே சொத்துனாலும் உங்கள் மனசு தான் ஐயா நீங்கள் மனசை வந்து திடமாக வச்சுருந்தீங்கன்னா தப்பிச்சிக்கலாம் அதுக்கு என்கிட்ட நான் வந்து ஒன்றே ஒன்று சொல்லுவேன் நான் வந்து பேய் பார்த்தேன் பேய் பிசாசை பார்த்தேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் சார் அப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அந்த ஒரு உண்மை வந்து மனசுக்குள்ளே வந்து ஏன் பயப்படணும் எதுக்கு பயப்படணும் நீங்கள் பயம் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் எல்லாமே உங்கள் கூட வருங்க எல்லாமே உங்கள் கூட இருக்கும் எல்லாமே உண்மை தாங்க பயம் இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே உண்மை தான் நான் இப்போ நீங்கள் கேள்வி கேட்ட எல்லாமே உண்மை தான் பயம் இல்லையா நீங்கள் வாங்க உட்காருங்க எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் எது நடந்தாலும் எனக்கு ஒரு இயற்கை சக்தி பார்த்துக்கும் என்னுடைய குலதெய்வம் பார்த்துக்கும் என்னுடைய சாமி கடவுள் இருக்கார் முருகன் இருக்கார் பார்த்துக்குவார் அவ்வளோதானே சும்மா போய் நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்து 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 கடைசி வரையும் ஒன்றுமே அதை சொல்கிறேன்ல உங்கள் டைம் சரியில்லைன்னா எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்து பின்னாடி போய் அது உங்களோட பொருள் விரையும் காலை விரையும் தான் நடக்கும் நீங்கள் குலதெய்வம்னு சொன்ன உடனே ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வருது ஒரு சில பேர் சொல்கிறாங்களே எனக்கு என்ன குலதெய்வம்னா என்ன எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உங்கள் ஏஎல்பி ஜோதிட முறையினால் குலதெய்வத்தை வந்துட்டு கண்டுபிடிக்க முடியுமா குலதெய்வத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது அஞ்சாம் பாவம் ஒன்பதாம் பாவம் அஞ்சாம் பாவம் என்னுடைய பூர்வ புண்ணியத்தில் எப்படி இருக்குது ஒன்பதாம் பாவம் பாக்கியத்தில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பண்ணுவோம் இது குலதெய்வம் மட்டுமே எனக்கு வந்து ஒரு விஷயம் வந்து எப்படின்னா குலதெய்வம் எப்படி இருக்குது அந்த குலதெய்வத்தோட வந்து அருள் எனக்கு எப்படி இருக்குது அந்த குலதெய்வத்தோட நான் போகக்கூடிய இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ காலம் கடந்து ஒரு நாலஞ்சு மாதமே நான் கோயிலுக்கே போக முடியல அப்படின்னு வச்சுங்களேன் சூழ்நிலை போக முடியலை ம் இது வந்து என்னுடைய நேரமாக இல்லையுடைய என்னோடய கிரக நேரமாக இல்லையுடைய என்னுடைய ஜாதகமாக அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் தனியாக இருக்கட்டும் அது அப்புறம் வர்றேன் இப்போ இந்த காலகட்டங்கள் பொதுவாகவே எல்லோரும் கோயிலுக்கு போக முடியல அப்படி ஒரு சூழ்நிலை அமையுது இப்போ நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க அந்த கேள்வி மறுபடியும் கேளுங்க குலதெய்வம் இப்போ ஒரு சில பேர் வந்து சொல்கிறாங்களே எனக்கு என்னோடய குலதெய்வம் என்னென்னே எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறவங்களுக்கு ஏஎல்பி ஜோதிட முறை மூலமாக குலதெய்வத்தை கண்டுபிடிக்க முடியுமா இப்போ உதாரணமாக அது வந்து தனுசு லக்கணம் தனுசு லக்கணத்து ஐந்தாம் அதிபதி செவ்வாய் பலமாக இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தா அவன் பலமாக இருக்குது அப்படின்னு உதாரணம் இது ஜாதகத்தில் ஓகே இப்போ வந்து என்னோடய குலதெய்வம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகே இந்த குலதெய்வம் எனக்கு எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் உருவாக்குது ஏன்னா இந்த லக்கணம் நகருங்கிறத சொல்லி போடுறோம் இன்னைக்கு ஒரே லக்கணம் இப்போ லக்கணத்து ஐந்தாம் வீடு ஒம்பதாம் வீடு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டா அந்த லக்கணத்துக்கு ஐந்தாம் வீடு ஒம்பதாம் வீடுன்னா நல்ல நிலையில் இருந்தால் அந்த குலதெய்வத்துக்கு போய் சாமி கும்பிடும் நல்ல நிலையில் இல்லை அப்படின்னா நம்ம குலதெய்வத்துக்கு போக முடியாது அவ்வளோதான் கான்செப்டு இதில் வந்து நீங்கள் வந்து இது நல்லது இது கெட்டதுன்னு இல்லை உங்கள் டைம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அந்த பக்கம் போவீங்க இது யதார்த்தமாக போவீங்க எப்போ எங்கள் பக்கம் எங்கள் ஐயனார் கோயில் இங்கே பக்கத்தில் நாலு கிலோமீட்டர்லாம் இருக்குது வா வீட்டுக்கு கோயிலில் போய் சாமி கும்பிட்டு வந்துடுவோம் போய் நாலு கிலோமீட்டர் சாமி கும்பிட்டு வந்துடுவீங்க உங்களுக்கு அந்த கோயில் போகிற பாக்கியம் இல்லை அந்த கோவில் போக முடியாதுன்னு ஒரு வீதி இருக்குது உங்கள் ஜாதத்தில் அப்போ நீங்கள் அந்த கோயிலுக்கு பக்கத்தில் போய்ட்டு கூட உங்கள் யாரோ ஒரு நபரை ச
அதோட்டு உங்கள் ஜாதகம் வந்து எதை சுற்றி எடுத்தாலும் நான் சொல்கிறது ஒம்பது கிரகங்கள் வடிவிட்டுச்சுன்னா நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க ஒம்பது கிரகங்கள் இருபத்தி நட்சத்திரங்கள் உங்களுக்கு யோகத்தை கொடுக்கலன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் என்ன தான் முட்டி போட்டாலும் முயற்சி பண்ணாலும் அது கொடுக்க வேண்டியது தான் கொடுக்கணும் அப்புறம் எதுக்கு நீங்கள் ஜாதகம் பார்க்கணும் அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி கேட்பீங்க கேட்பீங்க கண்டிப்பாக எல்லாமே அது விதி இப்படி தான் நடக்குது அப்புறம் எதுக்கு நீங்கள் ஜாதகம் பார்க்குறீங்க கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து பதில் வந்து என்னால் எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரியலை கிடையாது <laughs> நம்ம வந்து வளர்ந்த விதம் நம்ம செய்த பாவ புண்ணியங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இந்த கிரகங்கள் வேலை செய்யும் நான் நல்லது செஞ்சால் இந்த கிரகங்கள் என்னை வந்து ஒரு நல்ல ஜோதிடர்கிட்ட அனுப்பி நல்ல குருமார்கள்கிட்ட அனுப்பி மூர்த்தி நீ வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்து நீ இவரை சந்திக்கணும் அதுவும் ஆத்தங்கரையில் இவர் இருப்பார் அனுமாரோட பக்தராக இருப்பார் நீ சந்திக்கணும் அவர் சந்தித்தது மாதிரி உன் வாழ்க்கை மாறும் அப்படின்னு சொன்னால் அவரை சந்திப்பேன் அது மாதிரி என் வாழ்க்கை மாறினிச்சு நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் இது என்னுடைய சூழ்நிலை அதே எனக்கு அப்படி நான் ஏதோ ஒரு நல்லது செய்யலை இல்லை எனக்கு ஏதோ ஒரு யாருக்காச்சும் ஒரு கெடுதல் செஞ்சுருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் இப்போ இந்த ராஜான்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு நான் அவர் வந்து பொறாமப்படுறேன் அவருடைய வளர்ச்சியை பார்த்து நான் கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னா என் பாதையை நான் விட்டுட்டேன் இப்போ என் பாதையை நான் பா விட்டுட்டு அவர் பாதைக்கு நான் பார்த்துக்குறேன் அவர் பாதையை பார்க்குறேன் எப்படி போகிறாரு எப்படி போகிறாருன்னா எப்படி போகிறான்னு பார்க்குறதே தப்பு இஞ்ச அடுத்தவருடைய வளர்ச்சியை பார்க்குறதே இஞ்சி தப்பு அப்போ அவர் எப்படி போனால் நமக்கு என்ன அவருடைய வழியை பின்பற்றுவோம் இல்லைன்னா நம்ம பாட்டு பேசாமல் இருந்துடும் ஒன்று அப்போ என் குருமார்களையும் நினைக்க மாட்டேன் என் பாதையும் விட்டுருவேன் எனக்கு நல்ல நேரம் நடக்கிறதையும் விட்டுட்டு இன்னொருத்தரை பற்றி பொறாமப்பட்டோ அவருடைய காழ்ப்புணர்ச்சி போட்டோ தாழ்வுண பான்மையிலே நான் உட்காந்துருந்தேன்னா என் வாழ்க்கை வந்து அங்கேயே தான் நிற்கும் அப்போ நான் நல்ல குருமாரை சந்திரிச்ச சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பை இருந்துட்டாங்க ரெண்டே விஷயந்தான் நான் நல்லது செஞ்சால் எனக்கு நல்லது நடக்கும் நல்லது செய்யலையா நீ தலைங்கலைனாலும் சுற்றி சுற்றி இன்னைக்கு போர்வை போட்ட மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு விஷயம் முன்னாடி கேள்வி கேட்டீங்க என்ன கேள்வி கேட்டீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து க கோவிலுக்கே போகிறதில்ல ஆனால் நல்லா இருக்காங்களே அப்படின்னு முன்னாடி ஒரு கேள்வி கேட்டி அதுக்கு இதான் பதில் என்ன அப்படின்னா உங்கள் தாத்தா வந்து ஒரு 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 கோடி ரூபா பணத்தை வந்து அவங்க அக்கௌண்ட்டில் போட்டு வச்சுருக்காரு உங்கள் அப்பா வந்து ஒரு தாத்தாவோட தா தாத்தாவோட அப்பா முப்பாட்டை வந்து ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா பேங்க்கில் போட்டு வச்சுருக்காரு உங்கள் அப்பா ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா போட்டு வச்சுருக்காரு இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தா ரெண்டு கோடி ரூபா நீங்கள் என்ன இந்த ரெண்டு கோடி ரூபா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு பத்து கோடி நூறு கோடி ரூபா பத்து கோடி ரூபா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இது சேவிங் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் கால் மேலே காலை போட்டு உட்காந்துட்டு நல்ல நிர்வாகம் நல்ல செயல் செஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீங்களா இருப்பீங்களா என்ன அப்போ தாத்தா பாட்டம் மும்பாட்டம் செய்த பாவ புண்ணியங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கோவிலுக்கு போனாலும் சரி போகலனாலும் உங்களுக்கு உங்களோட பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் உங்கள் வண்டி ஓடும் உங்களுக்கு அப்போ பேங்க் பேலன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய நானும் எங்களுடைய குடும்பமும் சந்ததியும் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி நான் இந்த காலத்தில் சம காலத்தில் சந்தோஷப்படுவேன் இந்த பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் என்ன பண்ணாங்கன்னா அப்படியே வந்து சாமி கும்பிட மாட்டான் கோவில் போக மாட்டான் விரக்தியாக பேசுவான் அவன் பார்த்துக்க நாத்தியவாதியாகவே பேசுவான் சாமியே இல்லைன்னு பான் நல்லா இருப்பான் அவன் அந்த அந்த அவன் அப்படி சொல்கிறவன் யாருன்னா அவன் முப்பாட்டம் தேர்ந்த சொத்தை அழித்துக்கிட்டு இருக்கான் அவ்வளோதான் நீங்கள் ஒரு ஸ்டேஜில் இவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜில் அழிஞ்சிடுவோம் அது அழியிறதுக்கு வரும் காலம் வரும் காலம் வரும்போது நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்கலாம் நீங்களும் நல்லா இருக்கணும் உங்களுடைய வம்சமும் நல்லா இருக்கணும் தான் நம்ம வந்து அந்த பிரார்த்தனைகளோ நல்ல விஷயங்களோ நல்ல செயலோ செய்கிறோம் ஆனால் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்ல செயல்களை செய்கிறத விட இருக்கிற காசு இருக்குது அந்த ஒரு அதிகாரம் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நோக்கி தான் பயணிப்பாங்க அதை விட்டு கண்டிப்பாக அவனுக்கு வந்து இப்போ நடக்கும் நல்ல இன்றைக்கி நிலையில் அவனுக்கு நல்லது நடக்கும் ஆனால் வரக்கூடிய நாளில் வந்து அவனுடைய சந்ததிகள் எப்படி பாதிக்கப்படுங்கிறத பார பிறகு பாருங்க சரி இப்போ அப்பா செஞ்ச பாவம் பிள்ளைங்களை தாக்கும்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மையா அப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து இதை நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு தெரியல அப்போ வந்து உதாரணமாக அப்பா ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு அந்த முடிவுக்கு தான் நீங்கள் கேட்டுப்படுவீங்க அப்போ அப்பா என்ன முடிவு எடுக்கிறாரோ அப்போ அப்பாவோட நல்லது கெட்டது எல்லாமே உங்களை சார்ந்து தான் வரும் அதை விட்டு வந்து அப்பாவோட பாவ பொண்ணியங்கள் அப்பாவோட நல்லது கெட்டது எல்லாமே மகன்களை மகள்களை மட்டுமே சாரும் நல்லது செஞ்சுருந்தால் பி
இப்போ ஒரு நபர் உங்களை தேடி வராங்க அவங்களுக்கு இதுதான் நடக்குன்ற ஒரு விதி இருக்கு அதே மாதிரி நீங்க ஒரு பரிகாரம் சொல்றீங்க அந்த பரிகாரத்தை அவங்க மேற்கொண்டாங்க அப்படின்னா அந்த விதி என்ன ஆகும் அது வழியும் அதே தான் நடக்குமா இல்ல வேற ஏதாவது மாற்றங்கள் ஏற்படுமா அந்த ஜாதகத்துல விதி விட்டாதான் என்னை பார்க்கவே வர முடியும் இல்லைன்னா வரவே முடியாது நீங்க விதி விட்டுருச்சு உங்க கிட்ட தான் வரணும்னு சொல்லி விட்டுருச்சுன்னு வச்சுக்கோ அந்த ஜாதகத்துல அப்படி ஒரு விதி விட்டதோடு தான் அவன் என்ட்ட வர்றாங்கிறான் நானே சொல்றேன் அவன் நேரம் நல்லா இருக்கு அவன் நேரம் நல்லா இருந்தது அவன் வர்றான் இல்லன்னா வர முடியாது இல்ல இப்ப நேரம் நல்லா இருக்கு நேரம் நல்லா இருந்தாலுமே அவன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சூழ்நிலை ஒரு கால கட்டத்துல அவன் கண்டிப்பா இந்த பிரச்சனையை சந்திச்சே தீரணும் அப்படிங்க ஒரு விஷயமும் அவன் ஜாதகத்துல இருக்கு அப்படிங்கும் போது அதுக்கு நீங்க ஒரு பரிகாரம் சொல்றீங்க ஒரு கோயிலுக்கு போய் சொல்றேன் ஆஹ் அப்படி கோயிலுக்கு போக சொல்றீங்க அவரும் போயிட்டு வந்துட்டாரு அப்ப அது அதோட நின்றுமா இல்ல விதி அது என்ன செய்யணுமோ அந்த வேலையை அது செய்யுமா அந்த ஜாதகத்திலே இவரை சந்திக்கணும் இத்தனை முப்பத்தி ரெண்டாவது வயசுல மூர்த்திங்கிற ஜோதிடரை சந்திக்கணும் அந்த காலகட்டத்துக்கு பிறகு இவர் இந்த கோயிலுக்கு போய் சொல்வாரு இந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தது பிறகு இந்த இடத்துல உள்ள பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்துடும் அதுதான் அவன் ஜாதகத்தில் எழுதியிருக்கும் அதே குரு பகவான் நல்லா இல்லைன்னு வச்சுக்கங்களேன் குருங்கிறது யாருனா ஜோதிடர் அந்த குரு பகவான் நல்லா இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கங்களேன் நீங்க நேராக ஒரு ஜோதிடரை போய் பார்க்க பார்க்க போவாரு தம்பி இந்த பிரச்சனையெல்லாம் கோர்ட்டு கேஸை கொண்டு கூட கோர்ட்டில் போட்டிங்கன்னா ஜெயிச்சிடுவான் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அந்த ஜோதிடர் சொல்லுவார் நேராக கோர்ட்டில் கொண்டு போட்டிங்கன்னா ஆறு வருஷம் இல்லை அறுபது வருஷம் எதுக்கிட்டே கிடக்கும் அப்போ உங்கள் ஜாதகத்தில் நல்லது நடக்கணும்னு விதி இருந்தால் அந்த ஜோதிடரை பார்ப்பீங்க கெட்டது நடக்கணும்னு இருந்தீங்கன்னா அதே இன்னொரு ஜோதிடரை பார்ப்பீங்க அங்கே குரு பகவான் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நல்ல குருமார்கள் நல்ல ஜோதிடர்கள் நல்ல அப்பா அம்மா நல்ல வழிகாட்டி கிடைப்பாங்க அதன் மூலம் நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம் இதுக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம வணங்க வேண்டிய ஒரே தெய்வம் பலமாக இருக்கிறது வட வழிகாட்டி தான் யார் என்ன யார் வழிகாட்டுறாங்களோ அவங்கள பலமாக பிடிச்சிக்கிட்டாலும் ஜெயிச்சிடலாம் இப்போ தெய்வ வழிபாடு பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க பொதுமக்களுக்கு நமக்கு வழி தெரியல அப்போ நான் யார்கிட்ட போய் சொல்கிறேன்னா இப்போ பக்கத்து ஊர்காரன் போய் சொன்னேன்னா மூர்த்தியாக வச்சு செய்வோம் அப்படின்னா நல்லா சந்தோஷப்படும் அவனுக்கு அப்படியே குழு குழுன்னு ஏசி போட்ட மாரி இருக்கும் ஆனால் நான் கடவுள்கிட்ட போய் சொன்னேன்னு வச்சுக்கலாம் ஏன் நான் எதை சொன்னாலும் கேட்டுக்குவார் அப்படி அப்போ நான் யார்கிட்ட சொல்ல முடியும் அப்படின்னா குருமார்கிட்ட சொல்லலாம் இல்லை தெய்வத்திட்டத்தில் சொல்லலாம் அது யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த தெய்வத்திட்ட போய் சொல்லும்போது கண்டிப்பாக ஒரு மாற்றத்தை கொடுப்பார் அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் தான் என் வாழ்க்கைக்கு ஓடுது கண்டிப்பாக வந்து ஏன் அப்படின்னா எப்படின்னா நான் எங்கேருந்து வந்தேன் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து படைத்தவன் ஒருத்தன் இருக்கிறான் என்னை படைத்தவன் யாரோ ஒருத்தன் இருக்கிறாங்க அம்மா எனக்கு மேலே அப்பாற்பட்ட சக்தி இருக்குது அந்த படைத்தவனோட சக்தி தான் என்னை இயக்குது அந்த படைத்தவன்ட்டு நான் சொல்கிறதுல தப்பே கிடையாது எனக்கு நீ இப்படி கொடுத்துருக்க என்னை படைச்சிருக்க என்னை சரி பண்ணி கொடு எனக்கு சரியான ஒரு வாழ்க்கை கொடு சரியான ஒரு நிகழ்வை கொடு எனக்கு சந்தோஷமான வாழ்க்கை கொடு அப்படி கேட்கலாம்ல கேட்குறது தப்பே க